जिंदगी की गुहार लगाती ये लड़की कौन थी और कौन था ये दरिंदा जो इस बेरहमी से इसकी जान लेने पर उतारू था सुनते हो क्या हुआ अरे हाँ परिधि को बोलना कि जब वो ऑफिस से आ रही होगी ना तो बैंक से कुछ पैसा निकालते हुए आए अरे ये सब छोड़ो पहले मेरी बात सुनो इससे पहले कि कुछ ऊंच नीच हो जाए परिधि के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दो शादी कर दू परिधि चली जाएगी तो ये घर कैसे चलेगा हाँ तो आप नौकरी कर लेना ना मैं अब इस उम्र में कौन नौकरी देगा मुझको करूंगा क्या अरे कहीं जाकर के क्या चौकीदारी करना शुरू कर दू ना शाम को ही नौकरी कर लेगा शाम को अगर कुछ करना होता ना तो कब तक कर चुका होता पचास हजार आते हैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी के बात करती है अगर शाम और मैं हम दोनों ही अपनी एडिया घिसेंगे तो इतना पैसा कभी नहीं कमा सकते हैं तो क्या सारी उम्र कमारी लड़की को घर बिठा के रखेंगे सुनो सुबह सुबह दिमाग खाना बंद करो सब्जी जाओ जाके नाश्ता लेके आओ और खबरदार अगली बार से अगर कभी ये ऊट पटांग बात की तो कोई देख लेगा कोई नहीं देखेगा शाम ने फिर मारा तुम्हें नहीं वो बस नहाने का पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया था तो थोड़ा सा जल गई अब अपने घर वालों के लिए मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो परी तुम कुछ भी कर लोगी उनके लिए तब भी उन्हें कोई परवाह नहीं है पर ये काम करते हैं चलते हैं यहाँ से ये दूर जाके निकाह कर लेंगे और फिर मेरा भाई तेरे सामने मुझे जान से मार देगा हाथ तो लगा कर देखिए मेरी बीवी को चीर कर रख दूंगा बीवी शादी हुई नहीं और अभी से इतने पोजेसिव कैसी स्वीट है तू मैं निकलती हूँ देर हो रही है कि अभी तो आई हो थोड़ी देर तो रुको कोई देख लेगा हाँ कोई नहीं देखेगा मैं बाइक से छोड़ दूंगा बात में मिलते हैं अभी बहुत देर हो रही मुझे जाना है प्लीज इतने दिन बाद तो मिले हैं परी बात में मिलती हूँ अरे मैं छोड़ देता हूँ ना बाइक से मुझे लेट हो रही है परी बहुत जिद्दी हूँ हाँ श्याम भाई श्याम सामने से हट तुझे मना किया था ना मेरी बहन से मिलने के लिए मैंने कहा सामने से हाट बहुत हो गया तेरा अगली बार अगर मेरी बहन के पीछे है ना तो याद रखना तो तेरी तो क्या कर लेगा तो तू जिंदा नहीं रहेगा अरे कसाई का हाथ है चीर के रख दूंगा समझा आज तो ना कसाई रहेगा और ना कसाई का हाथ क्या हो रहा है ये रोड तुम्हारे बाप का है चलो पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं चलो याद रखना चलो उधर जाऊंगा अरे परिधि बेटा तुम आ गई ऑफिस से अच्छा और आज का ऑफिस कैसा रहा अच्छा था पापा मैंने तुझे बैंक से कुछ पैसे निकाल के लाने के लिए कहा था तू लाई हाँ अरे तो मुझे दे दे बेटा जी वेरी गुड ये क्या भर रही है बेटा ये किस चीज का फॉर्म है पापा वो नोएडा में मेरे ऑफिस के पास एक जिम है वहाँ डिस्काउंट चल रहा है उसी का फॉर्म है दस हजार में अर्ली मेंबरशिप मिल रही है तो मैंने सोचा अरे तुम पागल हो गई हो क्या हा? किस चीज का डिस्काउंट है दस हजार का ये ये क्या जिम विम का चक्कर है हा? ये सिर्फ ढकोसले हैं सिर्फ चोचले हैं ये देख वैसे भी यहाँ पे घर चलाना मुश्किल और है घर के खर्चे पूरे नहीं होते और तेरे को पता नहीं दस हजार का जिम भरना है कोई जिम विम नहीं भरना समझी लेकिन मैं हेल्थ का ख्याल रखना चाहती हूँ उसके लिए ज्वाइन कर रही हूँ अरे तो यहाँ घर पे कसरत करना आजकल वो कितना चल रहा है योगा आप होगा योगा कर और ये ना फिजूल के धकोसले में अपने पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है संभालो अपनी बेटी को क्या ये सब 
सब मम्मी इतनी मेहनत करके दिन रात करके इतने सारे पैसे कमाती हूँ और पापा और भाई मेरी मर्जी से मुझे एक पैसा खर्च नहीं करने देते बेटा उनको छोड़ ले और तू जिम ज्वाइन कर ले अपने पापा और भाई की बात मानने की जरूरत नहीं है Yes, ma'am. Uh, hi, I'm Prashant Malik, head trainer. आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ. आइए आपको जिम दिखाते हैं. जी. ये मैम हमारा वेट ट्रेनिंग सेक्शन है. तभी वेट से सब यहाँ पर होते हैं. आइए. अच्छा मैम इससे पहले आप कौन से जिम जाते थे ये मेरा फर्स्ट टाइम है अच्छा सर फर्स्ट टाइम है नो प्रॉब्लम आई एम श्योर इट्स योर बेस्ट डिसीजन बिकॉज यहाँ के इक्विपमेंट्स काफ़ी एडवांस हैं और जिम करने से आपका स्टेमिना भी इंक्रीज होगा और आप फिट भी रहेंगे जी तो आप फॉर्मेलिटीज फिल कर लीजिए हम कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू जी और श्योर मैम वो आपके पास स्पोर्ट्स ब्रा तो होगी ना स्पोर्ट्स ब्रा नहीं एक्चुअली वी रिकमेंड दैट कि ट्रेनिंग के टाइम पे आप स्पोर्ट्स ब्राई पहनें आई होप यू नो दैट ठीक है शॉप प्लीज प्रोसीड थैंक यू अरे सोहेल घर जा रही है हाँ चल मैं छोड़ देता हूँ तू पागल हो गया क्या मैं तेरे साथ नहीं आ सकती किसी ने देख लिया तो कोई नहीं देखेगा तो घर से पहले उतर जाना घर तक नहीं छोड़ूंगा ठीक है तो चल बैठ नहीं ना चल बैठ ना चल कुछ नहीं होगा यहाँ आगे छोड़ता हूँ पापा भाई यहाँ उतार रहा हूँ मेरा घर आने वाला है यहीं पे छोड़ दो अच्छा लो ना कोई देख लेगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी बस 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 इधर है हाँ बाबा पक्का फोन करूँगी भाई कहाँ था ना मैंने मेरी बहन से दूर है ना कहाँ था तो भाई प्लीज रुक हे हाँ अरे चुप कर अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा याद रखना तो मैं अभी छोड़ के बता मैं पूछूंगा हार मत लगा तो दिन भर खाली पेट घूमता रहता है देख तेरी पसंद की सेवैयां बनाई हैं खा ले मम्मी दिल नहीं कर रहा है जब करेगा तो खा लूँगा नहीं 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 खिलाओ खिलाओ नवाब ज़ादे को खाएगा नहीं तो लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी इसमें या अल्लाह किससे लड़ाई की सुहेल ने अरे और कौन एक ही तो है इनका जिगरी दोस्त सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ पूछता हूँ आखिर क्या जरूरत है दूसरे मजहब की लड़की के पीछे भागने की मैं उसके पीछे नहीं भाग रहा हूँ प्यार करता हूँ उससे निकाह करना चाहता हूँ और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता <laughs> बेटा तो उस लड़के को भूल क्यों नहीं जाती तुझे तो पता है ना तेरे भाई शाम को वो तेरा सोहिल बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना माँ लेकिन वो हमारे धर्म का नहीं है बेटा हमारे धर्म का नहीं है तो क्या वो वो इंसान नहीं है तुझे तो पता है ना तेरा भाई गरम दिमाग का है अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता है तो क्या ऐसे ही जानवरों की तरह पिटती रहो उससे अरे राखी बांधती हूँ उसे इसलिए नहीं कि वो उन्हीं हाथों से मेरी जान ले ले चुप हो जा मेरे बच्चे
So it's done for the day oh. and अपना protein shake पीना मत भूलना. All right. कल मिलते हैं. Sure, कल मिलते हैं. Bye. Bye. Oh uh, ma'am, एक मिनट. कल मिलते हैं पर मेरे घर. आपके घर क्यों? Ma'am actually मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए. I hope आपको पसंद आएगा. देखिए. कैसी लगी मस्त लगी ना ये आसानी से नहीं छोड़ूंगा क्या क्या तुमने बस एक बार ऐश करा दे तेरी क्लिप ना तेरे सामने डिलीट कर दूंगा वैसे बाय गॉड क्या मस्त फिगर है तेरा यार तो सुन कल टाइम से घर पहुंच जाइयो अगर नहीं आई ना तो गोली की स्पीड से वायरल करूंगा इस वीडियो को बट भी दिख सब के सब तेरी वीडियो को ना ऊपर से नीचे तक देखेंगे हाँ तो ठीक है मैम कल मिलते हैं बाय परिधि की जिंदगी में पहले से ही बहुत परेशानियां थी ऐसे में प्रशांत एक नई मुसीबत बनकर उसकी जिंदगी में आ गया था परिधि ने सोचा कि वो एक बार प्रशांत की बात मानकर ये सब कुछ खत्म कर देगी लेकिन क्या ये इतना आसान था वो वो क्लिप कौन सी क्लिप अच्छा अच्छा क्लिप ओ अच्छा अच्छा क्लिप क्लिप ये ये वाला है ना है ना है ना देखो अगर ऐसे रोगे ना तो डिलीट नहीं करूँगा हंस के दिखाओ हाँ हंस हंस मन तो कर नहीं रहा इसको डिलीट करने का पर पर अगर आप बोला है ना तो डिलीट तो करनी पड़ेगी यार ये लो डिलीट हाँ खुश हैप्पी पर एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से, चलते हैं यहाँ से, कहीं दूर जाके निकाह कर लेंगे, जाके निकाह कर लेंगे। I love you, buddy. हाथ तो लगा कर देखिए मेरी बीवी को, लगा कर देखिए मेरी चीर के रख दूँगा, चीर के रख। बीवी, बीवी शादी हुई नहीं और अभी से इतने possessive, से इतने possessive. ये गिफ्ट किस लिए है? तुम भूल गई ना मोहतरमा से एक साल पहले इसी दिन इस खाकसार को आपसे इश्क हुआ था पूरे एक साल हो गए हमें मिले हुए ओह हाँ क्या हुआ परी ऑफिस में कुछ हुआ क्या कुछ नहीं वो बस घर में सुंदर है सोहेल 
थैंक्स लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई तुम हो ना मेरे पास मुझे कुछ नहीं चाहिए हेलो हाय तेरी आवाज सुनते ही ना शरीर में आग लग जाती है है कहा तू आजकल जिम नहीं आ रही मैं आपसे जिम नहीं आऊंगी क्यों क्यों नहीं आएगी ओ मैडम जी रिफंड शिफंड नहीं मिलेगा समझ गए ना दैट्स ओके okay, मुझे कोई रिफंड नहीं चाहिए आई तेरे तेवर ना अच्छा सुन मेरे पास ना तेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है बेबी के लिए गिफ्ट लाया हूं गिफ्ट मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी ओके okay? फोन रख ना 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 फोन मत काट क्योंकि तेरा गिफ्ट अगर वायरल हो गया ना तो तू रात तो रात स्टार बन जाएगी बदनाम स्टार पर अगर आप बोला है ना तो डिलीट तो करनी पड़ेगी यार ये लो डिलीट हैप्पी क्या है सारी बात फोन पे ही करेगी क्या आके मिल तो सही मिल देख के तेरे लिए कौन सा गिफ्ट है माँ कसम तेरे पैरों के नीचे से ना जमीन के सक जाएगी तो फिर आज शाम मेरे घर मैं नहीं आऊंगी आएगी मेरी जान हेलो तो इंतजार था आइए क्या लेंगे आप ठंडा या कुछ हॉट चाहिए क्या है तुम्हारे पास वो, वो क्लिप सुन मैं ना अपनी बात का एकदम पक्का हूं तेरे सामने डिलीट की थी ना क्लिप की था हाल है यार कितना गिरा हुआ समझ लिया लेकिन सुन मैं ना <laughs> मैं ना उससे भी ज्यादा गिरा हुआ हूं समझी <laughs> और पता है उस क्लिप में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था पर जो अब वीडियो है ना उसमें तो बहुत कुछ दिख रहा है यार बहुत कुछ दिख रहा है देखेगी परिधि <laughs> और प्रशांत का एम एम एस नहीं और आना कानी करो आने में मत आओ <laughs> क्या क्या तो जब ये वीडियो वायरल होगा तो धमाल उठ जाएगा धमाल तुम्हें बुलाने के लिए करना तो पड़ेगा ना हा? अब तुम्हारी लत जो लग गई है मुझे रे 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 छोड़ मुझे पता था कि तुम ऐसे ही छटपटाओगी लेकिन अगर ऐसे छटपटाओगी ना तो कमर में मोच आ जाएगी और अगर मोच आ गई तो बाम तो मुझे ही लगाना पड़ेगा हाँ, छो मुझे अरे छूंगा नहीं तो तुम्हारे कपड़े कैसे उतारूंगा और कपड़े नहीं उतारूंगा डार्लिंग गुटर गु गुटर गु कैसे करेंगे अरे कहा जाओगी हाँ परिधि कहा जाओगी वीडियो देखा हाँ अब तुम कहीं नहीं जा सकती नहीं। और अब तो तुम बिल्कुल वैसे फंस गई हो जैसी काटे में मछली <laughs> सुन अगर अब आने में आना कानी की ना तो ये वीडियो सबको दिखा दूंगा मेरा उद्धार चाहे हो ना पर बाहर के सब लोडो का मस्त उद्धार होगा <laughs> सारे बैठ के तेरी वीडियो देखेंगे मुझे इसलिए मेरी जान चुपचाप अंदर चला आज चल चल तीन सौ अस्सी परी 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 सोहेल वो परी मैं कब से आवाज दे रहा हूं तुमको और 
पर ये सब क्या है श्याम ने मारा ना नहीं सर बोलो श्याम ने मारा ना तुमको फिर से मेरे साले मेरी बहन है परिधि की जिंदगी उलझ कर रह गई थी एक तरफ उसका भाई उसके प्यार के खिलाफ था और दूसरी तरफ वो प्रशांत के चंगुल में फंस गई है प्रशांत परिधि की इज्जत से तो खेल ही रहा था लेकिन उस दिन परिधि के आत्मसम्मान को भी उसने तार तार कर दिया परिधि परिधि अपने दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस शाम को उसने सोहेल को सब बता दिया तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया बोलो ना मजा आ रहा था उसके साथ नहीं, नहीं, जान से मार दूंगा जान से मार दूंगा क्यों नहीं बताया पहले तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि, कि तुम्हें जान से मार भी नहीं सकता मेरी तरफ देखो परी परी मेरी तरफ देखो उस कमीने ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी तुम मेरे साथ हो ना परी तुम मेरे साथ हो ना सर मैंने ही आपको फोन किया था यहाँ ऊपर मेरा बड़ा भाई रहता है कुछ दिनों से उससे बात नहीं हो पा रही थी सडनली आज पड़ोसियों का फोन आया बोले घर से बहुत स्मेल आ रही है हाँ सर मतलब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे भैया मैं तो बहुत घबरा गया मैंने सीधा आपको फोन किया नाम क्या है तुम्हारे भाई का प्रशांत मलिक शांत हो जाइए आप लोग शांत हो जाइए सर यही फ्लैट है किराए पर रहते थे या अपना मकान है सर रेंट पे लैंड से इसकी चाबी मंगवाइए फ्लैट की तलाशी लो सर सकता है ना खून के दब्बे सूख चुके हैं जिस तरह से लाट से बदबू आ रही है उससे तो लगता है इसकी मौत हुए दो चार दिन हो गए ना सर दो गोली मारी गई है बाकी का तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा और सर देखकर कहीं लग नहीं रहा कि फोर्स एंट्री हुई है आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा या सुना हो नहीं सर कमाल है आपके सोसाइटी में कोई बाहर से आके एक लड़के को दो गोली मार गया किसी ने कुछ देखा या सुना ही नहीं सर उस दिन वो आगे वाली सोसाइटी में शादी थी डीजे बज रहा था बहुत शोर हो रहा था शायद इसीलिए कुछ सुनाई नहीं दिया सगा भाई था जी सर आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी इनसे या मेरा मतलब कब बात हुई थी आखिरी बार इनसे पांच दिन पहले उसके बाद उसके बाद मैंने फोन ही नहीं किया मुझे लगा बिजी होंगे सर अंदर बेडरूम में लैपटॉप मिला है जमा करो सर सर सक्सेना बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो बिल्डिंग में जहां जहां भी सीसीटीवी है सबके फुटेज निकलवाओ पता करो इसे आखिरी बार कब देखा गया था या इसे आखिरी बार कौन कौन मिलने आया ठीक है सर चलिए आप लोग पीछे हटिए सर प्रशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर रिपोर्ट के हिसाब से उसे दो गोलियां मारी गई थी बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है और सर मौत पांच अगस्त की रात दस बजे से एक बजे के बीच हुई है प्रशांत के लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक हुआ सर कोशिश कर रहे हैं आइए सर ये देखिए ये सोसाइटी की पांच अगस्त की सीसीटीवी फुटेज है प्रशांत करीब आठ बजे सोसाइटी के अंदर आता दिख रहा है और सर जितने भी ये लोग दिखाई दे रहे हैं मैंने इनसे बात की ये सोसाइटी के रहने वाले हैं या तो यहाँ पर रेगुलर आने जाने वाले लेकिन कोई उस लड़की को नहीं जानता ये लड़की करीब दस पैंतालीस में सोसाइटी के अंदर आई 
और ग्यारह पाँच पर चली गई और ग्यारह आठ पे सर ये लड़का उसके पीछे दौड़ा है ये टोपी वाला सर ये देखिए चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है इसका हाँ सर लेकिन सर हो सकता है उसका साथी हो सर सर पासवर्ड ट्रैक हो गया दिखाई सर ये एक वीडियो है सक्सेना ये लड़की के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है हो सकता है ये प्रशांत इसे ब्लैकमेल कर रहा हो लेकिन सर ये लड़की मना भी तो नहीं कर रही है एक मिनट जरा रिवाइंड करना पॉज करो जूम करना सक्सेना ये स्टोल कुछ जाना पहचाना सा लगता एक मिनट लाल सर अभी जो फुटेज तुमने दिखाई है जरा दोबारा दिखाओ सर हाँ पॉज करो जूम करो जरा इधर सक्सेना ये वही स्टोल है जो उस फुटेज में उस लड़की ने पहना हुआ यानी कि ये लड़की वही है जो उस रात प्रशांत से उसके घर पे मिलने आई थी सुशांत को थाने बुलाओ शायद वो इस लड़की को पहचानता हो ये जो लड़की तुम्हारे भाई की सोसाइटी में दिख रही है तुम जानते हो सर नहीं सर मैंने तो कभी नहीं देखा इसे कौन है सर ये ये वही है जिसने तुम्हारे भाई को मारा है क्या पर इसको मेरे भाई से क्या दुश्मनी हो सकती है सर मेरे भाई के तो कोई भी दुश्मन नहीं थे सर बहुत अच्छे इंसान थे मेरे भाई एक अच्छे बेटे एक अच्छे भाई सर नेशनल लेवल के बॉक्सर थे वो सर इनफैक्ट घर की सारी जिम्मेदारी उठाई हुई थी उन्होंने बॉक्सिंग और जिम से भी जो पैसे मिलते थे वो भी घर खर्च में लगा देते थे वो किस जिम में काम करता था तुम्हारा भाई सर नोएडा फिटनेस जिम सर प्रशांत यहाँ का बेस्ट जिम इंस्ट्रक्टर था मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इसका मर्डर हो गया उसकी किसी से दुश्मनी या लड़ाई नहीं सर इनफैक्ट प्रशांत बहुत फ्रेंडली था लेडीज बहुत कंफर्टेबल फील करती थी उसके साथ इनफैक्ट किसी ने आज तक इसकी कंप्लेन नहीं की उसकी कोई खास दोस्त वोस्त थी क्या जैसे कोई लड़की नहीं सर मुझे तो ख्याल नहीं है सक्सेना इस लड़की को जानती हैं आप नहीं सर ख्याल नहीं आ रहा है वैसे भी आपके जिम में इतने मेंबर्स हैं कहाँ ध्यान रहता होगा आपका आप प्लीज रिकॉर्ड चेक कीजिए हाँ सर ये यहाँ की मेंबर थी फरीदी शर्मा एक दो दिन आई फिर अचानक से गायब हो गई गाजियाबाद से सर परिधि को जिम जाते हुए दो से तीन दिन हुआ था और उसके बाद ये प्रशांत के साथ थी परिधि हाथ में आ जाए सब पता चल जाएगा ये भी हो सकता है कि प्रशांत उसे पहले से जानता हो एक मिनट सर आदुबे अच्छा ठीक है सर प्रशांत का बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गया है सर उसे देसी पिस्टल से दो गोली मारी गई थी सुखरान एक काम करो दिल्ली और एनसीआर में जितने भी पिस्तौल बेचने वाले हैं सबसे बात करो ठीक है सर सर आप सर मेरी परिधि का कुछ पता चला सर मेरी बेटी साहब हमारी बेटी पाँच अगस्त को हर रोज़ की तरह अपने ऑफिस गई थी नोएडा में लेकिन जब वो शाम तक लौट के नहीं आई तो हमने यहाँ के थाने में रपट लिखवा दी थी आप लोगों को देखा तो हमको लगा कि हमारी बेटी की कोई खबर आई होगी यहाँ की पुलिस ने उसका फ़ोन चेक किया उन्होंने बताया पाँच तारीख को करीब रात के नौ बजे उसका फ़ोन बंद हो गया था इसे जानते हैं आप लोग नहीं तो कौन है ये आपकी बेटी ने नोएडा में जो जिम ज्वाइन कर रखा था ये वहां का ट्रेनर है शायद आपकी बेटी का अफेयर चल रहा था इसके साथ क्या बकवास है ये हमारी बेटी को जिम भी नहीं जाती थी साहब आप तो माँ हैं आपको पता होगा आपकी बेटी जिम जाती थी या नहीं हाँ साहब उसके पापा ने मना किया था लेकिन फिर भी मेरे कहने पर उसने जिम ज्वाइन किया था साले इस घर में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं मना क्या था तुमको अब तो शांत हो जाइए अपनी बेटी के बारे में सोचिए आप लोग अरे साहब वही तो सोच रहे हैं इधर महीना पूरा होने को आया वही नहीं होगी तो तनख्वाह भी नहीं होगी कमाल की बात है यहाँ आपकी बेटी गायब है और आप लोगों को उसकी तनख्वाह की पड़ी नहीं साहब दरअसल सर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपको अगर पूछना ही हो तो उसका साई से जाके पूछिए उसी ने अगवा किया मेरी बहन को कौन का साई एक ही तो है सर सोहेल 
सर मेरी बहन बहुत भोली है बस उसकी बातों में आ गई है तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारी बहन परिधि का सोहेल के साथ भी अफेयर चल रहा था सोहेल भी का क्या मतलब है सर उसी ने दिमाग खराब करके रखा है मेरी बहन का पता नहीं क्या उलट सुलट पढ़ा दिया है दीवानी होगी उसके नाम की सर आप मेरी बात मानिए उसी ने छुपा के रखा अपने घर पर मेरी बहन यही अगवा कर कर सोहेल 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 कहा है जी क्या हुआ सोहेल कहा है सर मैंने उसको कोई अगवा उगवा नहीं किया है सर झूठ बोल रहा है इसी ने अगवा किया है एक मिनट शाम एक मिनट हमें पूछने दो परिधि कहा है सर मुझे नहीं पता परिधि कहा है सर प्यार करते हैं हम एक दूसरे से एक साल से जानते हैं एक दूसरे को आखिरी बार कब मिले थे परिधि से सर चार अगस्त को सर उसके बाद मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसका कुछ पता नहीं चला सर मुझे पक्का यकीन है इसने ही कुछ किया है रोज मारता था सर परिधि को ये अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने चुपके से शादी की है तो काट के रख दूंगा याद रखना अरे चल देखिए देखिए आपके सामने शांत हो जाइए सोहेल तुम्हें परिधि के बारे में जैसे ही पता चले सबसे पहले तुम हमें बताओगे जी सर चलो चल। सर मैंने सोहेल और श्याम इन दोनों के फोन और ट्रेंगुलेशन रिकॉर्ड चेक किए हैं और गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से परिधि की फाइल भी मंगा ली है सर परिधि ने हाल फिलहाल में ही प्रशांत से बात करना शुरू किया था यानी कि परिधि का जिम ज्वाइन करने के बाद हाँ सर लेकिन सर अजीब बात है ये परिधि प्यार सोहेल से करती थी लेकिन इसका अफेयर प्रशांत के साथ भी चल रहा था ये भी तो हो सकता है कि परिधि का प्रशांत के साथ अफेयर हो ही ना अभी जैसे हमने क्लिपिंग में देखा परिधि के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था हो सकता है ये बात परिधि से बर्दाश्त ना हुई हो और उसने गुस्से में आकर प्रशांत का कत्ल कर दिया हो ये बताओ जब ये कांड हुआ उस वक्त शाम और सोहेल ये दोनों कहाँ थे सर फोन और ट्रेंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से ये दोनों दिन गाजियाबाद में ही थे लेकिन सर अगर ये दोनों परिधि के साथ नहीं थे तो जो आदमी सीसीटीवी फुटेज में दिखा था वो कौन हो सकता है सक्साना ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों क्राइम सीन पे अपने मोबाइल फोन लेकर ही ना गए हों शाम अपनी बहन परिधि से बहुत प्यार करता है बहुत पॉजिटिव है उसके लिए हो सकता है जब शाम को ये पता लगा हो कि प्रशांत उसकी बहन परिधि को ब्लैकमेल कर रहा है तो शाम ने परिधि के साथ मिलकर प्रशांत का कत्ल कर दिया हो दूसरी तरफ सोहेल को जब यह बात पता चली हो कि उसकी गर्लफ्रेंड परिधि को प्रशांत किसी बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है तो सोहेल ने परिधि से मिलकर प्रशांत का कत्ल कर दिया हो राइट सर और अब उन दोनों में से किसी एक ने परिधि को अपने साथ छुपा के रखा है सर चार अगस्त को गाजियाबाद में जिसने गन बेची थी उस गन सप्लायर को हमने पकड़ लिया है उसे काफी पूछताछ की लेकिन सर वो कुछ बोल नहीं रहा है जब डंडा बात करेगा तो सब कुछ बोलेगा इनमें से कौन था हाँ साहब यही तो था इसी को तो मैंने पिस्तौल बेची थी साहब यही था ये साहब इसको पकड़ो पूछो मत मारो साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब स्टॉल क्यों खरीदी थी बताता हूँ सर वो वो पिस्तौल परिधि को देने के लिए खरीदी थी सर प्रशांत परिधि को ब्लैकमेल कर रहा था क्या क्या करेंगे इसके साथ बस उसे डराना है और उसे वो कैमरा वापस लेना है उसके बाद वो तुम्हें कभी भी ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा लेकिन उसने कैमरा वापस नहीं किया तो गोली मार देना खत्म कर देना उस कमीने को परी नहीं तो वो तुम्हें जीने नहीं देगा लेकिन सोहेल ऐसी मैं जो कह रहा हूँ वो करो और वहाँ से सीधा नोएडा आतिफ के घर आ जाना मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और वहाँ से कहीं दूर जाके निकाह कर लेंगे ठीक है सोहेल लेकिन मुझे मुझे चलाना नहीं आता मुझे नहीं पता कि मैं हूँ ना मैं हूँ ना मैं सब समझा दूंगा ठीक है उस पर भरोसा है ना उस दिन परिदीप प्रशांत के घर से सीधा आतिफ के घर जाने वाली थी पर वो वहाँ पहुँची ही नहीं हेलो हेलो आतिफ परिधि आई क्या नहीं भाई वो तो अभी तक नहीं आई अरे हो सकता है तू बाहर गया हो तेरे पीछे से आई हो भाई मैं कब से घर पे ही था अगर वो आती तो पता चल जाता ना तो परिधि ने प्रशांत को मारा तू उसके साथ ही था ना जाहिर सी बात है 
अपनी माशूका का बदला देने उसके साथ ही गया होगा नहीं सर सर मैं अपने घर के पास वाली मार्केट में था वो गाजियाबाद मार्केट में जो अशवाक का होटल है मैं वहीं बैठ के परिधी के फ़ोन का इंतजार कर रहा था आप आप चाहें तो वहाँ जाकर पूछ सकते हैं प्लीज सर परिधी को ढूंढ दीजिए पता नहीं वो कहाँ होगी कहीं उस श्याम ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया सर वो सोहेल सच कह रहा था रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक की वो उस दिन वहीं पे था और सर शाम के दोस्तों का भी कहना है कि उस दिन शाम उन्हीं के साथ था तो फिर आखिर ये परिधि छुप कर कहाँ बैठी है हेलो हेलो सर मैं बंसीलाल शर्मा बोल रहा हूँ हाँ बंसीलाल जी बोलिए सर वो नोएडा सेक्टर सिक्सटी से फोन आया था थाने से हाँ सर उनको एक लाश मिली है सर उसकी शिनाख्त के लिए बुलाया है ठीक है हम वहाँ पहुँचते हैं सक्सेना गाड़ी में बैठो सर काफी इंटरनली इंजरीज है बहुत दर्दनाक मौत रही होगी सर लाश डंपिंग यार्ड में मिली है बदबू के कारण किसी को पता नहीं चला कुछ कचरे वाले ने देखा फिर हमें इन्फॉर्म किया सर मर्डर चोरी के मकसद से नहीं किया गया है क्योंकि लाश के पास ये पर्स मिला उसके अंदर कुछ पैसे और ये कपड़े मिले पर्स में यह गन भी मिला है और ये हैंडी कैम्प भी था इंस्पेक्टर सिंह आपसे एक रिक्वेस्ट है दरअसल इस केस पर हम शुरू से काम कर रहे हैं आप इस केस को हमारे थाने में ट्रांसफर कर दीजिए सर सक्सेना इस कैम्प ऑर्डर में वही फाइल है जो प्रशांत के लैपटॉप में थी मतलब साफ है कि प्रशांत ने यह फाइल अपने लैपटॉप में सेव करके रखी हुई थी हाँ सर और सर यही बात शायद पर्दी को पता ना हो इसलिए जब वो प्रशांत के घर गई तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि तुम अवंतर आज अचानक बिना बुलाए कैसे हाँ ओ अच्छा अच्छा तो मोहतरमा को हमारी आदत पड़ गई है <laughs> तो क्या कर रहा है मन कर रहा है बात करने का हा? चले अंदर हा? बोल क्या मन कर रहा है मुझे वो हैंडी कैम्प चाहिए वरना गोली मार दूंगी तेरा दिमाग खराब हो गया जल्दी कर निकाल हैंडी कैम्प चल जाएगी असली बंदूक है निकाल वरना चला दूंगी गोली पीछे हो पीछे हो पहले पहले हैंडी कैम्प निकाल दे रहा हूँ यार ये ले, ये जल्दी कर ये, ये ले। तो गोली में चला देखिए शायद परिधि को ये लगाओ कैम कॉर्डर में जो फाइल है उसके अलावा उसकी कोई दूसरी कॉपी हो ही ना इसलिए परिधि उस कैम कॉर्डर को लेकर जैसे ही भागी किसी ने उसका पीछा किया हो सकता है परिधि को इस बात का आभास हो गया हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है इसलिए वो उस तयशुदा जगह पर ना जा करके जो जगह सुहेल ने और उसने डिसाइड की थी कहीं और चली गई हाँ सर सर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है हो सकता है शाम को प्रशांत के बारे में पता चल गया और गुस्से में आकर उसी ने परिधि को मारा हो क्योंकि सर वैसे भी वो परिधि के साथ मारपीट करता था और जब हमें परिधि की बॉडी मिली उसके साथ पहले काफी मारपीट हो चुकी थी सर परिधि का बाप ये काम नहीं कर सकता क्योंकि बाप के लिए बेटी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है सर आई एम श्योर ये काम श्याम नहीं किया है क्यों सक्सेना सुहेल भी तो हो सकता है सुहेल की गर्लफ्रेंड किसी दूसरे के साथ बिस्तर पर सो रही थी जाहिर सी बात है कि सुहेल को गुस्सा आया होगा इसलिए सोहेल ने पहले परिधि के हाथों प्रशांत को मरवाया हो और फिर बाद में उसने परिधि को मार डाला यानी कि एक तीर से दो निशाने सोहेल पेशे से कसाई है खून बहाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और वैसे भी सोहेल के माँ बाप भी तो परिधि को पसंद नहीं करते थे अब सक्सेना सवाल ये उठता है कि सीसीटीवी फुटेज में परिधि के साथ जो तीसरा आदमी दिख रहा है वो तीसरा आदमी कौन है
अरे भाई लेकिन परिधि की पिछले महीने की तनख्वाह तो दो हा? पिछले महीने तो जिंदा थी ना और कौन सा पैसा मांग रहा हूं अरे तुम परेशान हो रहे हो कि हम बार बार फोन कर करके तुमको परेशान हो रहे हैं पुलिस ने प्रशांत की खूनी का तो पता लगा लिया था लेकिन अब उन्हें यह पता करना था कि आखिर प्रशांत के खूनी का खून किसने किया था इस बीच परिधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसने पुलिस की जांच की दिशा बदल कर रख दी सर रिपोर्ट के हिसाब से उसके साथ काफी मारपीट की गई थी बॉडी पे जगह जगह फ्रैक्चर है और सर मौत मारपीट करने की वजह से हुई है और सर ये देखिए उसके नेल्स में हमें किसी की स्किन के ड्रेसेस मिले हैं सक्सर परिधि का डीएनए करवाओ उसका डीएनए श्याम सुहेल और परिधि के बाप बंसी तक का डीएनए मैच करवाओ ठीक है सर सर परिधि के नेल्स के अंदर जो स्किन के ट्रेसेस मिले थे उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर वो डीएनए उनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा लेकिन प्रशांत से थोड़ा थोड़ा मैच करता है प्रशांत से लेकिन प्रशांत तो मर चुका है सक्सेना ये डीएनए अगर प्रशांत के डीएनए से 100 परसेंट मैच होता तो प्रशांत का हो सकता था अगर थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है तो हो सकता है या तो प्रशांत के किसी नजदीकी रिश्तेदार का हो या किसी ब्लड रिलेटिव का एक काम करते हैं प्रशांत जिस सोसाइटी में रहता था उसकी फुटेज दोबारा से चेक करते हैं क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी सीसीटीवी फुटेज देखी है वो रात की थी अब यह पता करना होगा कि दिन में प्रशांत के घर में कौन कौन आया था एक पॉज करो ये देखा सकते ना ये उस दिन दो बजे सोसाइटी में आया था प्रशांत तेरा सगा भाई था ना जी सर बिल्कुल टी शर्ट उतार क्या मतलब सर सक्से ना मतलब तेरी टी शर्ट उतार क्या सर टी शर्ट उतार सर क्या क्या अरे सर नहीं सर 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 कुछ नहीं है सर। ये निशान कैसा है सर वो गिर गया था सर चोट लगी गिर गया था सर परिधि के नाखून में तेरी स्किन के ट्रेसेस मिले अब सीधी तरह से बता दे वरना इतना मारूंगा कि याद रखेगा क्या बोल रहे हैं सर हम्म लाल अभी समझ में आ जाएगा प्ले कर गौर से देख दोपहर का तू प्रशांत के घर पे ही था उस दिन आगे दिखाओ ये प्रशांत की सोसाइटी से बाहर निकलते हुए जिस लड़के ने टोपी पहनी हुई है तू ही था ना बोल जी सर उस दिन मैं दोपहर से ही भैया के घर पे था कौन है कौन है उधर भैया भैया और रुक बचाओ रुक है गुस्से में पागल हो गया था सर बाद में जब गुस्सा शांत हुआ तो अपनी गलती का एहसास हुआ मैंने डिसाइड किया मैं चुप रहूंगा सर मैं परिधि से मिल चुका था सर मुझे तो लगा वो भैया की गर्लफ्रेंड है लेकिन उसने मेरे मासूम भाई की जान ली थी सर तेरा भाई उतना भी मासूम नहीं था जितना तू उसे समझ रहा है वो परिधि को ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था परिधि ने कानून हाथ में लेने की गलती की लेकिन तूने जो गलती की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी यह बात पक्की है परिधि के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा था लेकिन परिधि सबसे आसानी से बच सकती थी अगर वो पहली बार में ही पुलिस के पास आ जाती 
और अगर सुशांत ने भी थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो वो भी आज सलाखों के पीछे नहीं होता For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.